ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎಜುಕೇರ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಲೈಫ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಇದೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ವೆನ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಅ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇದನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರಿನಾ ಸರಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನು ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪಿ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ವಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅದನ್ನು ಎನ್ ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾವೆ ಆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ವಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಈ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಹಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ವೈರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಸರಿನಾ ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೇನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಂತರ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರ್ದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಇ ಎಮ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಇ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇ ಅನ್ನೋ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಂಬಲ್ ಎಬ್ಸೋನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಸರಿನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇನ್ ಆನ್ ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಇರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಓಪನ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಓಪನ್
ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಸರಿನಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮೋಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾರ್ಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾರ್ಡಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಸೆಲ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಸರಿನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ನ ಫ್ಲೋ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಟಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಡೆರಿವೇಶನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ನಂತರ ನೀವು ಫ್ರೀ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿಗ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಆ ಸೆಲ್ ನ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಸಿಂಬಾಲ್ ಎಬ್ಸ್ನಾಂಗ್ ಸರಿನಾ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅದರ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಸರಿನಾ ನಂತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈರ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅದರ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಅದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿನಾ ಆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತಾರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಸರಿನಾ ನಂತರ ಆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮತ್ತೊಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ವಾಯರ್ ಹೋಗಿದೆ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರಿನಾ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಎಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಲ್ ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಂತರ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರ್ತಿದೀವಿ ಏನಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆಲ್ ಆಫ್ ಇ ಎಂ ಎಫ್ ಇ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಈಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಐ ಅನ್ನೋ ಕರೆಂಟ್
ನಮ್ಗೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ನ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ ಈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ನಾನು ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಬರಿಬಹುದು ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿಬಹುದು ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸರಿನಾ ಸೊ ಇದಾಯ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ನೆನಪಿದ್ಯಾ ನೆನಪಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಬರೀಬೇಕು ಹೇಗೆ ಬರಿತೀರ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್ ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಸ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನಾವು ಫ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಫ್ರಾಮ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಐ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಮೈನಸ್ ಐ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಸರಿನಾ ನಂತರ ಐ ಮತ್ತು ಆರ್ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಆರ್ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರ್ದ ಮೇಲೆ ಇ ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಆರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಐ ಇಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಐ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಸರಿನಾ ಸರಿ ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಇದೆ ಆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ಕಾಮನ್ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಅನ್ನ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ವಿ ಅದ್ರ ನಂತರ ಏನ್ ಉಳಿತು ಐ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಡಿರಾ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಐ ಅನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಫಾರ್ ಕರೆಂಟ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೀರಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತಪ್ಪದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಳಿಸಿ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಜ